ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমার ভিডিওর টপিক হচ্ছে ইউনিটারি মেথড বা ওইটিক নিয়ম সো প্রথমে আমরা জেনে নিই হোয়াট ইজ ইউনিটারি মেথড দ্য ইউনিটারি মেথড ইজ এ মেথড ইন হুইচ ইউ ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এ ইউনিট দেন দ্য ভ্যালু অফ এ রেকর্ড নাম্বার অফ ইউনিটস ফর এক্সাম্পল সাপোজ ইউ গো টু দ্য মার্কেট টু পারচেস সিক্স অ্যাপেলস দ্য শপকিপার টেলস ইউ দ্যাট হি ইজ সেলিং টেন অ্যাপেলস ফর হান্ড্রেড টাকা হোয়াট ইজ দ্য কস্ট ফর সিক্স অ্যাপেলস এখন আমরা যদি একটু আইডেন্টিফাই করি ডেফিনেশনের সাহায্যে সো আমাদেরকে প্রথমে যে ভ্যালুটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ এ ইউনিট এবং তারপরে কি করতে হবে দেন আই উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এ রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ ইউনিটস সো বলে দেওয়া আছে যে দশটা আপেলের দাম হচ্ছে একশো টাকা আমাদেরকে বের করতে হবে ছয়টা আপেলের দাম সো আমার এখানে যে ইউনিটটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে পার পিস অ্যাপেলের ভ্যালু কত অর্থাৎ বলে দেওয়া আছে যে দশটা আপেলের দাম হচ্ছে একশো টাকা তাহলে একটা আপেলের দাম অবশ্যই কম হবে সো দশটা আপেলের দাম যদি একশো টাকা হয় একটা আপেলের দাম হবে একশো ভাগ দশ অর্থাৎ দশ টাকা সো আমরা পেয়ে গেছি যে একটা ইউনিট বা একটা আপেলের দাম হচ্ছে দশ টাকা সো যেহেতু আমাকে রেকর্ড নাম্বার অফ ইউনিট হচ্ছে সিক্স সো ছয়টা আপেলের দাম হচ্ছে দশ গুণন ছয় অর্থাৎ ষাট টাকা না মুভিং অন টু এক্সাম্পল টু A car runs 150 km on 15 liters of fuel. How many kilometers will it run on 10 liters of fuel? Or so, a car runs 100 liters of fuel on 10 kilometers. Or so, 100 liters of fuel on 10 kilometers. If we want to get rid of it, how many kilometers will it run? Or how many liters of fuel will it run? So, if we have a record number of units, how many kilometers will it run? So, if we have a record number of units, how many kilometers will it run? So, if we have a record number of units, how many kilometers will it run? So, if we have a record number of units, এক লিটার কি হবে অবশ্যই কম যাবে কম গেলে ভাগ করতে হবে সো দেড়শো ডিভাইডেড বাই পনেরো ইজ ইকাল টু টেন কিলোমিটার তাহলে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এক লিটারে বা প্রতি লিটারে এই কারটা দশ কিলোমিটার ডিস্টেন্স অতিক্রম করে যেহেতু আমাদেরকে বের করতে হবে যে দশ লিটার ফোয়েলে কতটুকু যায় সো আমি এখন বের করব যে দশ লিটারে কত যায় এক লিটারে যদি দশ কিলোমিটার যায় সো দশ লিটারে অবশ্যই বেশি যাবে সেটা হবে টেন ইন্টু টেন ইকস হান্ড্রেড কিলোমিটার্স নাও দ্য নেক্সট এক্সাম্পল 10 people can do a work in 50 days. How many days will it take to complete the work for 25 people? এত ক্ষণ আমরা কি করছিলাম এত ক্ষণ আমরা প্রত্যেকবার যখন এক ইউনিট বের করছিলাম যখন ভাগ করছিলাম এই ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এক ইউনিট বের করলে গুণ করতে হবে আমরা কারণটা ডিটেলসে জানবো কোশ্চেনটা একটু বোঝার চেষ্টা করি বলে দিয়েছে যে দশটা মানুষ একটা কাজ করতে পারে পঞ্চাশ দিনে এবং আমাদেরকে কি বের করতে হবে ডে বের করতে হবে হোয়েন দ্য নাম্বার অফ পিপল ইজ টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ দশজন যদি একটা কাজ পঞ্চাশ দিনে করতে পারে পঁচিশ জন কত দিনে করতে পারে সো আমরা ইউনিটারি মেথডে বসাই দিব যে দশটা মানুষ একটা কাজ করতে পারে পঞ্চাশ দিনে সো আমাকে যেহেতু দিন বের করতে হবে সো দিনটা আমি ডান দিকে রাখছি যদি বলতো যে পঁচিশ দিনে কাজটা শেষ করতে কতজন মানুষ লাগতো তাহলে কিন্তু আমি দিনটাকে বা ডেজটাকে লেফট সাইডে রাখতাম সো আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা আমি অলওয়েজ রাইট সাইডে রাখবো সো দশটা মানুষের কাজ করতে সময় লাগে হচ্ছে পঞ্চাশ দিন সো আমি যদি এখন ইউনিট বের করি অর্থাৎ একটা মানুষের কাজ করতে কত সময় লাগে তাহলে কিন্তু পঞ্চাশ ভাগ দশ হবে না এটাই কিন্তু এখানকার ইম্পর্টেন্ট বিষয় সো একটা মানুষ কাজ করতে অবশ্যই বেশি সময় লাগবে খুব লজিক্যালি যদি চিন্তা করি যে আমরা দশজন একসাথে একটা কাজ করলে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বাট যদি একজন কাজ করে তাহলে কিন্তু সেটা বার্ডেন হয়ে যাবে মানে এক একজনের প্রতি অনেক বেশি প্রেশার হয়ে যাবে সো একজনের কাজ করতে সময় লাগবে হচ্ছে টেন ইন্টু ফিফটি ডেইজ অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড ডেইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার অফ পিপল ইস টোয়েন্টি ফাইভ সো একজন মানুষ একা কাজ করলে তার সময় লাগে হচ্ছে পাঁচশো দিন এখন ও যদি পঁচিশ জন নিয়ে আসে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ পিপল যদি একসাথে কাজ করে তাহলে অবশ্যই কম সময় লাগবে সো ফাইভ হান্ড্রেড ডিফার বাই টোয়েন্টি ফাইভ ডেইজ ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ডেইজ এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যেখানে বলেছে যে সুশান ক্যান টাইপ টেন পেজেস ইন ফাইভ মিনিটস মেরি ক্যান টাইপ ফাইভ পেজেস ইন টেন মিনিটস ওয়ার্কিং টুগেদার হাউ মেনি পেজেস ক্যান দ্য টাইপ ইন থার্টি মিনিটস অর্থাৎ এখানে কিন্তু ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা বেড়ে গেছে বলেছে যে সুশান নামের যে ছেলেটা আছে সে দশটা পেজ লিখতে পারে পাঁচ মিনিটে এবং মেরি ও পাঁচটা পেজ লেখে হচ্ছে দশ মিনিটে এবার আমার কোশ্চেনে চাইছে যখন এরা একসাথে কাজ করবে তখন তারা কতগুলো পেজ টাইপ করতে পারবে তিরিশ মিনিট সময়ের মধ্যে সো আমরা যদি একটু দেখি যে সুশান দশটা পেজ করে হচ্ছে পাঁচ মিনিটে মেরি পাঁচটা পেজ করে হচ্ছে দশ মিনিট অর্থাৎ সুশান প্রত্যেকটা মিনিটে দুইটা করে পেজ করে যেহেতু আমরা ইউনিটারি মেথড জানি সুশান এক মিনিটে দুইটা করে পেজ করে কারণ পাঁচ মিনিটে যদি দশটা পেজ করতে পারে তাহলে সো অবভিয়াসলি এক মিনিটে সে দুইটা পেজ করে আবার আমাদের যে মেরি সে কিন্তু এক মিনিটে একটা ফুল পেজ
সো সুশান্ত তিরিশ মিনিটে কতটা পেস টাইপ করতে পারবে ষাটটা এবং সেমভাবে মেরি তিরিশ মিনিটে পারবে হচ্ছে পনেরোটা কারণ মেরি প্রতি দুই মিনিটে একটা করে পেস টাইপ করে সো ওয়ার্কিং টুগেদার দে ক্যান টাইপ সিক্সটি প্লাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ পেজেস নাও এক্সাম্পল নাম্বার ফাইভ এ কার ওয়াশ মেশিন ক্যান ওয়াশ এইট কার্স ইন এইটিন মিনিটস অ্যাট দিস রেট হাউ মেনি কার্স ক্যান দ্য কার ওয়াশ মেশিন ওয়াশ ইন থ্রি আওয়ার্স অর্থাৎ আমার এখানে যেটার ইউনিট বের করতে হবে সেটা কিন্তু কার্স কারণ আমাদের কোশ্চেনে চাইছে যে তিন ঘন্টার মধ্যে আসলে এই কার ওয়াশ মেশিনটা কতগুলো কার ওয়াশ করতে পারে সো দেওয়া আছে আমাদের আঠারো মিনিটে পারে হচ্ছে আটটা কার যেহেতু আমাদেরকে কার বের করতে হবে তাই আমরা কারকে ডান সাইডে রাখছি সো আঠারো মিনিটে আটটা কার ওয়াশ করতে পারে এক মিনিটে পারে হচ্ছে এইট ডিভাইড বাই এইটিন কার্স সো তিন ঘন্টা বা একশো আশি মিনিটে পারে হচ্ছে এইট ডিভাইড বাই এইটিন ইন্টু ওয়ান এইটি কার্স এখন আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একশো আশিকে আঠারো দিয়ে কাটাকাটি করলে থাকে হচ্ছে টেন এবং টেন ইন্টু এইট ইজ ইকাল টু এইটি কার্স এইভাবে কিন্তু আমরা কাটাকাটি মাধ্যমেও বা সিম্প্লিফিকেশনের মাধ্যমেও আমাদের রেকর্ড অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারি নাও দ্য লাস্ট এক্সাম্পল এক্সাম্পল নাম্বার সিক্স ইট টেক্স থার্টি ডেজ ফর ফোর্টি টু ম্যান টু প্রডিউস ফাইভ থাউজেন্ড ব্রেকস ইন হাউ মেনি ডেজ এইটিন ম্যান ক্যান প্রডিউস দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্রেকস এখানে কিন্তু আমাদের ভ্যারিয়েবল বা তিনটা টার্মের কথা বলে দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ডেজ একটা হচ্ছে ম্যান এবং একটা হচ্ছে ব্রিক্স এই টাইপের ম্যানগুলো একটু ট্রিকি হয় কিন্তু এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে এখানে বলে দিয়েছে যে আমাদের যে অ্যান্সারটা বের করতে হবে সেখানেও কিন্তু সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্রিক্স থাকছে অর্থাৎ আমাদেরকে পাঁচ হাজারটা ইটি প্রডিউস করতে হবে আমি যদি এটাকে একটু ডিটেলসে বোঝাতে চাই তাহলে হচ্ছে জিনিসটা এরকম যে পাঁচ হাজারটা ব্রিক্স বা ইট প্রডিউস করতে বিয়াল্লিশ জনের সময় লাগে হচ্ছে তিরিশ দিন এবং আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে আঠারো জন মানুষ এই পাঁচ হাজারটা ব্রিক বা পাঁচ হাজারটা ইট বানাইতে কত দিন সময় লাগাবে সো আমার যেহেতু বের করতে হবে কত দিন সো দিনটা থাকবে আমার ডান সাইডে এবং লেফট সাইডে থাকবে হচ্ছে মানুষের সংখ্যা সো ফর্টি টু ম্যান পাঁচ হাজারটা ব্রিক তৈরি করতে পারে তিরিশ দিনে একটা মানুষ যখন কাজ করবে তখন অবশ্যই তার বেশি সময় লাগবে সো থার্টি টাইমস ফর্টি টু ডেজ এবার আমার চাইছে হচ্ছে আঠারো জন কাজ করবে একজন মানুষের যদি থার্টি ইন্টু ফর্টি টু ডেজ লাগে তাহলে আঠারো জন মানুষের অবশ্যই কম লাগবে সো থার্টি ইন্টু ফর্টি টু ডিভাইড বাই এইটিন ডেজ এখন এটাকে আমরা কাটাকাটি করতে পারি যেমন আমরা যদি সিক্স দিয়ে কাটি তাহলে হচ্ছে থ্রি সিক্স আর এইটিন এবং ফাইভ সিক্স আর থার্টি এবার তিন দিয়ে আবার আমরা ফোর্টি কে কাটতে পারি সো ফাইভ টাইমস ফর্টি ইজ ইকাল টু সেভেন্টি ডেজ তাহলে আমাদের সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্রেক তৈরি করতে আঠারো জন মানুষের সময় লাগবে হচ্ছে সত্তর দিন দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ গাইজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও